ఇక కేటీఆర్ గారి ప్రకటనలు ఎన్నికల ప్రక్రియ నియమ నిబంధనలు చట్ట పరిధిలో తీసుకోవాల్సిన చర్యలు పక్కన పెడితే పదే పదే కేటీఆర్ గారు సవాళ్లు విసురుతున్నారు వారు ఒక సవాల్ విసిరినారు కొడంగల్ చౌరస్తాలో అంబేద్కర్ సాక్షిగా కొడంగల్లో రేవంత్ రెడ్డి ఓడిపోతున్నాడు రేవంత్ రెడ్డిని ఓడగొడతాం ఒకవేళ ఓడిపోకపోతే నేను రాజకీయంగా సన్యాసం తీసుకుంటా లేకపోతే రాజకీయాల నుంచి వైదొలుగుతా అని చెప్పి కేటీఆర్ గారు కొడంగల్లో ప్రకటన చేసిండు నిన్న కూడా పాత్రికేయ మిత్రులతో మిగతా నాయకులతో పాటు రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఓడిపోతున్నాడని స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది నేను సూటిగా స్పందిస్తున్న కేటీఆర్ గారి యొక్క సవాల్కు నేను కేటీఆర్ గారి సవాల్ను స్వీకరిస్తున్నా కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో నేను ఓడిపోతే శాశ్వతంగా నేను రాజకీయాలను వదిలేస్తా కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో నేను గెలిస్తే కేటీఆర్ గారు విసిరిన సవాల్కు కట్టుబడి రాజకీయాల నుంచి తప్పుకొని జరిగిన అవినీతి మీద విచారణకు డిమాండ్ చేయాలి కేటీఆర్ గతంలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఎన్నికల సందర్భంలో కూడా నూరు సీట్ల విషయంలో మాట్లాడిండు నూరు సీట్లు రాకపోతే తప్పుకుంటా అని కానీ దేవుడు అనేవాడు ఒకడు ఉంటాడు కేటీఆర్ అహంభావానికి గుణపాఠం చెప్పడానికి ఒకటి తగ్గించిండు ఆ ఒక్కటి నాకిచ్చిండు ఆ రోజు నేను టీడీపీలో ఉంటే కేటీఆర్ గెలుపుకు సంబంధించిన ఒక్క సీటు ఆనాడు తెలుగుదేశం గెలిచింది అయినా ఆ రోజు ఆ మాట కట్టుబడి ఉండలేదు కేటీఆర్ ఈ రోజు ఇంకా రెండు రోజులుంది ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపుకు నేను వేరే వేరే అంశాలు ఏమీ ప్రస్తావించదలుచుకోలే కేటీఆర్ సవాల్ని సూటిగా స్వీకరిస్తున్న కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో ఒకవేళ నేను ఓటమి పాలైతే శాశ్వతంగా రాజకీయాల నుంచి తప్పుకోవడానికి నేను సిద్దము కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో నేను గెలిచిన మరుక్షణం అధికారులు అధికారికంగా గెలుపు పత్రాన్ని నాకు అందజేసిన మరుక్షణం కేటీఆర్ గారు మాట కట్టుబడి రాజకీయాల నుంచి శాశ్వతంగా తప్పుకోవాలి లేకపోతే మీరు కల్వకుంట్ల వంశమే కాదు అని చెప్పి తెలంగాణ సమాజం భావించవలసి ఉంటుంది